আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ক্লাস 7 এর গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্রথম চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে দেখো আমরা ফার্স্ট এর যে চ্যাপ্টার আছে সেটাতে আছে গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর ও গৃহ সম্পদ অর্থাৎ গৃহ ব্যবস্থাপনা আচ্ছা গৃহ বলতে আমরা কি বুঝি যেখানে আমরা বসবাস করি সাধারণত তাকে আমরা গৃহ বলি এগুলো কয়েকটি স্তর আছে গৃহ ব্যবস্থাপনা হলো গৃহতে বসবাস করার জন্য আমাদের যে সব নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় যে সব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ করি বা পুরো ব্যবস্থাকে বলতে পারো গৃহ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কাজ করার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস যেভাবে সাজাতে হয় সেটা এক ধরনের ব্যবস্থাপনা আচ্ছা গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তর বলতে বোঝাচ্ছে দেখো আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কাজ বা পরিবারের কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমরা কাজ করে থাকি সেটা বলতে পারো তুমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা তোমার নিজস্ব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার বা নিজস্ব গৃহের ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে দেখো গৃহ ব্যবস্থাপনা বলো আর যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বলো প্রথমে তোমার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকবে আমি আবারও বলছি কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকবে কারণ কি তুমি যখন কোনো কাজ করতে যাবে সেটা যদি সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে তুমি কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না এই জন্যই তোমার সর্বপ্রথম চিহ্নিত করতে হবে তোমার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটি কি গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমার প্রথমত সেটি চিহ্নিত করে নিব যে আমার গৃহ ব্যবস্থাপনা আমার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি আচ্ছা তাহলে দেখো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চিহ্নিত করার পর অবশ্যই আমার প্রথমে পরিকল্পনা করে নিতে হবে পরিকল্পনা হচ্ছে গৃহ ব্যবস্থাপনা স্তরের প্রথম ধাপ অর্থাৎ পরিকল্পনার মাধ্যমে আমি ভবিষ্যতে কাজটা কিভাবে করব কতটুকু আগাবো কি ধরনের কাজ করা উচিত বা কি পদক্ষেপ নিলে আমার কাজটা ভালো হবে এগুলোর আগাম চিন্তাধারাই হলো আমার গৃহ পরিকল্পনা প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বলো পরিবার বলো অবশ্যই পরিকল্পনাটা সবচেয়ে প্রথম ধাপ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর এবং সে অনুযায়ী আমাদের কাজটি নির্বাচন করে নিতে হবে এরপরে দেখো পরিকল্পনার পর আসছে সংগঠন সংগঠন হলো গৃহ ব্যবস্থাপনার দ্বিতীয় স্তর এই স্তরে তোমার অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি কে করবে কিভাবে করবে কি কিভাবে কাজটি করা যায় বা কতজন কর্মী আমার নিয়োগ দিতে হবে সেগুলো ব্যবস্থাপনা করা হলো সংগঠন সংগঠনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে যে কোন শ্রমিক কতটুকু দক্ষ কে কতটুকু কাজ করতে পারে সে অনুযায়ী কতটুকু এগোতে পারবে সেগুলো বিষয়ে আমি সংগঠনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে নিব আচ্ছা প্রথমে ব্যবস্থাপনা স্তরে প্রথমে গেল পরিকল্পনা এরপর দ্বিতীয় স্তরে গেল সংগঠন এবার তিন নম্বর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে আমার নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝাচ্ছে এতক্ষণ যে আমি পরিকল্পনা করলাম সংগঠনের মাধ্যমে নির্বাচন করলাম কে কোন কাজে নিয়োজিত করা হবে বা কে কোন কাজ করবে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সেই পরিকল্পনাটার বাস্তবে রূপদান করা অর্থাৎ আমি যে পরিকল্পনাটা করেছি সেটা যদি আমি বাস্তবে রূপদান না করি তাহলে কখনোই আমার নিয়ন্ত্রণ বা আমার যে কাজটা আমি করব সেটা কখনোই সফলতা আসবে না এই জন্য অবশ্যই আমার নিয়ন্ত্রণে বা বাস্তবায়নের প্রতি যত্নশীল হতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি যে কাজগুলো এতদিন পরিকল্পনা করেছি বা কে কোন পদক্ষেপ নেবে কার দক্ষতা অনুযায়ী কাকে কোন কাজ ভাগ করে দিব সেই কাজগুলো বাস্তবে রূপদান করার মাধ্যমে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পন্ন করতে পারব এরপর দেখো গৃহ নিয়ন্ত্রণের পর সর্বশেষ ধাপ এবং যেটাকে বলা হচ্ছে ফলাফল যাচাইয়ের ধাপ এই মূল্যায়নে কি করব পরিকল্পনা সংগঠন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তো আমার সব কাজ সম্পন্ন হবে শেষমেশ আমার কাজ যখন আমার লক্ষ্যটা যখন অর্জিত হবে শেষে আমি মূল্যায়নে গিয়ে দেখব যে আমার কাজটি কতটুকু ঠিক হয়েছে বা কাজে কোনো ত্রুটি ছিল নাকি বা আমি কাজটি করার সময় কি কি বাধার সৃষ্টি হয়েছে এগুলো সব আমার চিহ্নিত করতে হবে সেই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে আমি দেখব আমার কাজটি কতটুকু ভালো হয়েছে যদি আমি কাজটি করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা পেতাম অবশ্যই সে থেকে আমার শিক্ষা নেওয়া উচিত যাতে পরবর্তীতে আমি কাজটি খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারি সেই ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বশেষে গিয়ে আমার চিহ্নিত করতে হবে কাজটি কতটুকু সাফল্যজনক হয়েছে কাজটিকে আমি ঠিকমতো করতে পেরেছি বা ভবিষ্যতে এ থেকে আমার কি শিক্ষা নেওয়া উচিত বা ভবিষ্যতে কাজটিকে আরও ভালোভাবে অগ্রসর করা যাবে নাকি সেগুলি হলো মূল্যায়নের দিক আচ্ছা এখন গৃহ ব্যবস্থাপনার স্তরগুলোর মধ্যে দেখো এই চারটি স্তরের পর এখন আমি তোমাদের ধারাবাহিকভাবে দেখাবো যে এই কাজগুলো কিভাবে ধারাবাহিকভাবে কার্যক্রম হয় আচ্ছা প্রথমে দেখো আমি কি বলেছিলাম প্রথমে আমার প্রত্যেকটি কাজে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে হবে আচ্ছা প্রথমে তাহলে আমরা আসি লক্ষ্য লক্ষ্যের পর আমার চক্রাকারে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা পরিকল্পনার পর দেখো আসছে আমার সংগঠন
সংগঠনের পর আসছে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি বাস্তবে রূপদান করাই হচ্ছে আমার নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের পরে সর্বশেষ ধাপ আসছে মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের পর পরবর্তীতে আবার পুনরায় কোন নতুন কাজের জন্য আবার লক্ষ্য নির্ধারণ এই সমস্ত কাজের মধ্যে অবশ্যই সিদ্ধান্ত জিনিসটা কমন থাকবে সব ক্ষেত্রেই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এটি হচ্ছে আমার কাজের ধারাবাহিক চক্র আচ্ছা আচ্ছা তাহলে বুঝা গেল আমার গৃহ ব্যবস্থাপনা চারটা স্তর সেই স্তরগুলো সম্পর্কে এখন দেখো বলছি আবার আমি পুনরায় গৃহ ব্যবস্থাপনা স্তর চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সে চারটি ভাগ হচ্ছে দেখো কি প্রথমে পরিকল্পনা অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রথমে আমার পরিকল্পনা করে নিতে হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারপর সংগঠন করতে হবে অর্থাৎ যে পরিকল্পনা আমি করেছিলাম সে কাজে কোন কোন দক্ষ শ্রমিক দিলে ভালো হয় বা কতজন কাজটি করবে কাকে কোন কাজে নিয়োজিত করা যাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজটির বাস্তবে রূপদান করা এবং লাস্টে মূল্যায়নের মাধ্যমে কাজটি কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে সে অনুযায়ী এটা নির্বাচন করা এবং সেটা দেখো একটি সার্কেল আছে বা এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে চক্রাকারে সম্পন্ন হয় সেটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এতক্ষণ তোমাদের সম্পদের বিভিন্ন স্তর দেখালাম এখন তোমাদের দেখাবো সম্পদের গৃহ সম্পদ কাকে বলে আচ্ছা গৃহ সম্পদ বলতে দেখো প্রত্যেকটা সম্পদে কিছু ভাগ থাকে সম্পদ বিভিন্ন রকম হয় শুধুমাত্র টাকা পয়সা জমি জমা সেগুলো সম্পদ নয় এছাড়া আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান দক্ষতা সময় এগুলো শক্তি এগুলো সম্পদ আচ্ছা গৃহ সম্পদ দেখো প্রথমে আমি বলেছি গৃহ সম্পদ অর্থ বিভিন্ন দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অর্থাৎ দৃশ্যমান কোনগুলো যেগুলো আমরা দেখতে পাই যেগুলো আমরা ধরতে পাই এবং হস্তান্তরযোগ্য বা একে অন্যের সাথে আদান প্রদান করি যেমন বলতে পারো টাকা পয়সা জমি জমা তোমার পড়ালেখার বই খাতা সেগুলো সবই দৃশ্যমান সম্পদ আর অদৃশ্যমান হচ্ছে আমি একটু উদাহরণের সাহায্যে বুঝাই ধরো তুমি পড়ালেখা করছো তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট তুমি রেজাল্টও ভালো করছো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমার বই খাতা তোমাকে সাহায্য করছে না তোমার যে মেধা তোমার যে পড়ালেখার প্রতি শক্তি দিচ্ছ সময় দিচ্ছ সেগুলো এক ধরনের সম্পদ কিন্তু সেগুলো স্পর্শনীয় না অস্পর্শনীয় আর তুমি যে পড়ালেখা করছো বই খাতা কলম পেন্সিল এগুলো দিয়ে সেগুলো হচ্ছে তোমার স্পর্শনীয় সম্পদ আচ্ছা এরপর দেখো সম্পদ গৃহ সম্পদের বিভিন্ন জিনিস কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ করি এরপর দেখো গৃহ সম্পদের কিছু বৈশিষ্ট্য প্রথমে দেখো সম্পদের উপযোগিতা বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝে বৈশিষ্ট্য বলতে বস্তুটার কিছু গুণ যেটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ এটা সেই বস্তু যেটাকে আমরা বলছি সম্পদের উপযোগিতা উপযোগিতা বলতে পারো উপকারিতা বা এর কার্যকারিতা উপযোগিতা বলতে অবশ্যই আমাদের সম্পদের প্রয়োজন আছে যে জিনিসটা আমাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে এখন চাহিদা পূরণ বলতে বুঝায় ধরো আমার কোনো জিনিসের অভাব সেই জিনিসটা আমার দরকার সেই জিনিসটা পেলে আমার অভাবটা পূরণ হবে সেটাকে আমি বলবো আমার সম্পদ সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সম্পদেরই উপযোগী আছে যেমন তুমি একটি কাজ করবে সে কাজের জন্য তোমার সময়ের প্রয়োজন সময়টা যদি পাও তাহলে সেটাও এক ধরনের সম্পদ যা তোমার উপযোগিতা সৃষ্টি করে আবার ধরো তোমার পড়ালেখার জন্য বই খাতা প্রয়োজন সেই বই খাতা তুমি পাচ্ছ সেই বই খাতা তোমার অভাব পূরণ করছে পড়ালেখার সেই ক্ষেত্রে সেটিও এক ধরনের উপযোগিতা সৃষ্টি করে তাই বলা যাচ্ছে সর্বপ্রথম সম্পদের উপযোগিতা রয়েছে দ্বিতীয় নাম্বার দেখো সম্পদের সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা মানে কি সব সম্পদই সসীম অর্থাৎ অসীম বলে কোনো কথা নেই প্রত্যেকটা জিনিস একটি নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্যই শেষ হবে সেই ক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা দেখো তোমার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা থাকলে তুমি বেশ কয়েকদিন টাকাটি খরচ করতে পারবে কিন্তু সারা জীবন সেই টাকা দিয়ে তুমি চলতে পারবে না এটাই হচ্ছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা যে নির্দিষ্ট একটি সময়ের পর সম্পদটি শেষ হয়ে যাবে বা নিঃশেষ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর দেখো তিন নম্বরে যাই সম্পদের ব্যবহার পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ একটা সম্পদ আর একটা সম্পদের উপর নির্ভরশীল বা একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যেমন ধরো তুমি কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তোমার সময়টা ব্যয় হয় ধরো তুমি খেতে বসেছ সেই ক্ষেত্রে বা কোনো কাজ করতে বসেছ খেলতে বসেছ সেই সাথে তোমার সময়টা নষ্ট হচ্ছে তোমার শক্তি অপচয় হচ্ছে শক্তি এবং সময় দুইটি আমাদের সম্পদ অর্থাৎ মানবীয় সম্পদ যে সম্পদগুলো আমরা দেখতে পাই না কিন্তু দুটার সাথে দুটার সম্পর্ক রয়েছে তাই বলা যাচ্ছে যে সম্পদের ব্যবহার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এরপর চার নম্বরে দেখো 
সকল সম্পদি ক্ষমতাধীন সকল সম্পদি ক্ষমতাধীন বলতে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকটি সম্পদ কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে অর্থাৎ তুমি যেমন তোমার বাবা মার সম্পদ এক ধরনের তোমার বাবা মার কাছে তোমার ক্ষমতাধীন তারপর তোমার বই খাতা তোমার কাছে ক্ষমতাধীন কেউ চাইলেই অন্যের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পদের একটি ক্ষমতা রয়েছে সে অনুযায়ী সে সম্পদটি ব্যবহার করে কোনো ব্যক্তি চাইলে অন্যজনের সম্পদ অবৈধভাবে ব্যবহার করতে পারবে না কারণ প্রত্যেকটি সম্পদই কোনো না কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাধীন রয়েছে আচ্ছা এখন দেখো আমরা এতক্ষণ পড়লাম গৃহ সম্পদের বৈশিষ্ট্য সেই সম্পদের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা জানলাম গৃহ সম্পদ কি তারপর আমরা এর আগে পড়লাম গৃহ সম্পদের বিভিন্ন স্তর বা ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন স্তর আশা করি এ পার্টে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না নেক্সট পর্ব নিয়ে আবার চলে আসবো তত দিন তোমার কোন বন্ধুদের পাঠ সম্পর্কে সমস্যা থাকলে তাদেরকে আমন্ত্রণ করো ভিডিওটি দেখানোর জন্য আল্লাহ হাফেজ